అందరికీ వందనములు ఈరోజు దేవుని వాక్యము మార్చి పదహారవ తారీఖు సోమవారం రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరం అపోస్తుల కార్యము ఎనిమిదవ అధ్యాయము నాలుగు వచనంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉన్నది కాబట్టి చెదిరిపోయిన వారు సువార్త వాక్యమును ప్రకటించుచు సంచారము చేసిరి మొదటి శతాబ్దంలో క్రీస్తు సంగమునకు హింస కలిగినప్పుడు ఎరుసలేంలో ఉన్నటువంటి స్థానిక సంఘమునకు గొప్ప హింస కలిగింది ఆ హింస కలిగినప్పుడు అక్కడున్నటువంటి స్థానిక సంఘం చెదిరిపోయినట్లు మనం వింటాం కనుక చెదిరిపోయినటువంటి వారు బెదిరిపోకుండా సువార్త వాక్యమును ప్రకటించుచు సంచారం చేసిరి అంటే వారు ఏ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళినా సువార్తే ప్రకటించారు తప్ప చెదిరిపోయాం కదా అని చెప్పి భయపడినట్లుగా మనం చూడం దీన్ని బట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించవలసిన భారము మన మీద మోపబడి ఉన్నది అనే సంగతిని మనం గుర్తించుకోవాలి దేవుని యొక్క కుటుంబముగా క్రైస్తవులుగా గొప్ప బాధ్యతను మనం కలిగి ఉన్నాం మొదటి శతాబ్దపు హింసను చూచినప్పుడు వారు హింసను తట్టుకుని చెదిరిపోయిన ఆ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించారు నేటి కాలములో హింసలు వచ్చినా బాధలు వచ్చినా దేవుని కొరకు నిలవబడి సువార్త ప్రకటించడంలో మన వంతు కృషి మనం చేయవలసిన వారమై ఉన్నాము గనక ఈ విషయాన్ని అందరూ ఆలోచన చేయాలని మనం చేస్తూ నాతో పాటు ఏకుభవించినట్టు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయగలిగిన ప్రభు నీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామం నాకు వందనాలు ఈ ఉదయము నీ యొక్క గ్రంథము ద్వారా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం మీరు మాకు ఇచ్చారు మా దేశమును రాష్ట్రమును ప్రపంచమును ప్రపంచ దేశాలు మీరు దీవించి అనుదినం మీరు ఇస్తున్న ఆయుష్షు ఆహారము ఆరోగ్యమును బట్టి వందనాలు నాయన ఎంతమంది అయితే నీ గ్రంథము ద్వారా ఎన్ని మాటలు అయితే వింటున్నారో వాటన్నిటి ద్వారా బలపడుతూ ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగే భాగ్యాన్ని వారికి దయచేయండి బలహీనులను బలపరచండి కరోనా వైరస్ అనేటువంటిది సోకిన ఆయన అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వారు ఉన్నారు వారిని మీరు కాపాడి ప్రాణాంతకము కాకుండా తండ్రి ఆ వ్యాధి నుండి విడుదల పొందే భాగ్యాన్ని దయచేయండి చదువుతున్న బిడ్డలకు జ్ఞానమిచ్చి మంచి ఆలోచన ఇచ్చి నడిపించి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందవాని నీ చిత్తం అయితే మరొక ఉదయం మాకు దయచేసి నీ వాక్యం ద్వారా హెచ్చరించబడే భాగ్యం అని యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామం అడుగుతున్నాం మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తు సంఘము పదం వారి వీధి రామచంద్రపురం అందరికీ వందనములండి